ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മീ അതി സെനിയും ടെക്കിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ഫൈവ് അപ്കമിങ് ഫോൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അഥവാ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ റിലീസ് ആവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അഞ്ച് ഫോൺസാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അഥവാ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സ്പെക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ബ്രീഫായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയില്ല ബ്രീഫായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നെ അതിനെ കുറച്ച് സ്പെക്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ടൈമുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിൽ പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഫോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസിൻ്റെ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഫോൺ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ആകുന്നത് അഥവാ ജൂൺ സെവൻറ്റീൻ അഥവാ ജൂൺ പതിനേഴിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ വൺ പ്ലസ് സെഡ് ഫോൺ റിലീസ് ആകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അഥവാ ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്പെക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒക്റ്റാക്കോറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വൺ പ്ലസ് സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജി എയ്റ്റ് ജി ബി റാം പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളെ കിടക്കാം ഇനി ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഈ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പി പി ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് നോക്കുക ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഇനി ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മെഗാ പിക്സൽ അഥവാ രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് ഇവർ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തതായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാലായിരം എം എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജിയിലാണ് ഈ ഫോൺ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ സ്പെക്സ് അഥവാ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ഇതിൻ്റെ സ്പെക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു മികച്ച ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെഡ് ഫോൺ അപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജൂൺ ജൂൺ സെവൻറ്റീനാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ നോക്കാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ സാംസങ് എ തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ആകുന്ന ഡേറ്റ് ജൂൺ ഫോറിലായിട്ട് തന്നെ ഇത് റിലീസ് ആകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അഥവാ പതിനയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരിക അഥവാ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സോ സൂപ്പർ അമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ലെങ്ത്ത് പിന്നെ വിടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം വിടുത്തുമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന
ഫ്രണ്ട്സ് ഷയോമയുടെ എം ഐ ടെൻ പ്രോ ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ആവുന്നത് ജൂൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ടുവിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് റിലീസ് ആവുന്നത് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏകദേശം അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതായത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇത് പല രാജ്യങ്ങളും റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് അമലോ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് ഡിസ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്പറേ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമലോ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണ് ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഫോർട്ടി അഥവാ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാൻ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പി 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 ഐ പിക്സൽ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാക്ക് നോക്കുക ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അഥവാ വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ഈ നാല് മെഗാ പിക്സൽ ആയിട്ടാണ് ക്യാമറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സോറി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജും റാമും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റാം വരുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം പിന്നെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജി ലാണ് ഈ ഫോൺ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ഫോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ഫോൺ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേ നോക്കുകയാണ് ജൂൺ നയനിലായി തന്നെ ഇത് റിലീസ് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അഥവാ സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ പ്രൈസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ വളരെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയി ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീ ഇനി ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം ഇനി ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇത് ഓൾ എഡി ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണ് ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷനിലും ഇനി ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നോ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ പി പി ഐയിലും ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മെഗാ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും റിയർ ക്യാമറ ക്വാഡ് ക്യാ സോറി ക്വാഡ് അല്ല ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അഥവാ രണ്ട് ക്യാമറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടും സിക്സ്റ്റി മെഗാ പിക്സലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജിയിലാണ് ഈ ഫോൺ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നേരെ ഒരു വളരെ നല്ല അത്യാവശ്യ സ്പീഡുള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ സ
രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോണിൽ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജിയിലാണ് ഈ ഫോണും ബിൽഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവോയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ ആയിരിക്കും വിവോ വിവോ സെഡ് സി ഫൈവ് ജി കാരണം ഫൈവ് ജിയും സപ്പോർട്ട് ആവും ഇതിൻ്റെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ നോക്കാൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു സ്പീഡുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവോ സെഡ് സിക്സ് ഫൈവ് ജി വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ഫോൺസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ റിലീസ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറ്റൂ കാരണം കൊറോണ കാരണം ചിലപ്പോൾ പെൻഡിങ് ആ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടാണ് വെള്ളയൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയോ അതിനെ നിങ്ങൾ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി വീണ്ടും പുതിയ വരെ കാണാം അത